नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो ऑल अबाउट स्टडी या चॅनलवर तुमचे स्वागत आहे आणि आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत पंचवार्षिक योजना मित्रांनो पंचवार्षिक योजना या आपल्यासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या आहे जर तुम्ही पेपर ॲनालिसिस केलं असेल तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला पंचवार्षिक योजनेवर प्रश्न दिसतोच त्याच्यामुळे ही या ज्या बारा योजना आहे एकूण त्या बारा योजना आपल्याला माहीत असणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे आणि त्यामधले जे पॉईंट आहे ते पॉईंट अत्यंत महत्त्वाचे आहे त्या योजनेमधले आणि जसं की त्या योजनेचं उद्दिष्ट काय त्या योजनेचे प्रतिमान किंवा त्या योजनेचे अध्यक्ष कोण होते आणि त्या योजनेचे म्हणजे वैशिष्ट्य काय आहे किंवा कुठल्या योजना सुरू झाल्या आहे त्या योजना काळात ही सगळी माहिती असणं आपल्याला अत्यंत महत्त्वाचं आहे कारण की याच माहितीवर आपल्याला एक्झाममध्ये प्रश्न विचारल्या जातात मित्रांनो चला तर सुरुवात करूया मित्रांनो जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला तर प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा शेअर करा आणि लाईक करा चला तर बघूया पंचवार्षिक योजना तर मित्रांनो पंचवार्षिक योजना या एकूण बारा झालेल्या आहेत दोन हजार सतरा पर्यंत बारावी ही योजना संपली आहे ठीक आहे तर ही जी एकोणीसशे एक्कावन्न ते छप्पन ही पहिली पंचवार्षिक योजना आहे एकोणीसशे छप्पन ते एकसष्ट ही दुसरी पंचवार्षिक योजना आहे आणि एकोणीसशे एकसष्ट ते सहासष्ट ही तिसरी पंचवार्षिक योजना आहे मित्रांनो या ज्या तीन तीन पंचवार्षिक योजना आहे मित्रांनो त्या दर पाच वर्षांनी अंमलात आणल्या गेल्या पण तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनेनंतर काय झालं की तीन वर्षाचा इथे गॅप पडला मित्रांनो जी चौथी पंचवार्षिक योजना आहे ती तीन वर्षाच्या गॅप नंतर सुरू करण्यात आली मित्रांनो त्याच्यामुळे आपल्याला गॅप लक्षात ठेवायचा आहे जेणेकरून आपल्याला इयर लक्षात ज्या पंचवार्षिक योजनेचे इयर लक्षात ठेवण्याला एकदम सोपं जाईल गॅप जर लक्षात ठेवला आपण त्या योजने योजना काळाचा तर आपल्याला इयर ऑटोमॅटिक लक्षात ठेवण्याची गरज नाही आपण ऑटोमॅटिक ते इयर काढू शकतो ठीक आहे नंतर यात हा तीन वर्षाचा गॅप झाल्यानंतर परत एकोणीसशे एकोणसत्तर ते चौऱ्याहत्तरमध्ये चौथी योजना झाली सुरू आणि चौऱ्याहत्तर ते एकोणऐंशी या काळात ही दुसरी योजना म्हणजेच या दोन योजना मित्रांनो परत कंटिन्यू चालला आणि याच्यानंतर परत एक वर्षाचा गॅप आला मित्रांनो बघा जी पाचव्या योजनेनंतर परत एक वर्षाचा गॅप आला मित्रांनो आणि परत मग सहावी योजना एक वर्षाचा गॅप नंतर सुरू झाली ती म्हणजे एकोणीसशे ऐंशी ते पंच्याऐंशीला सहावी आणि एकोणीसशे पंच्याऐंशी ते नव्वद ही सातवी ठीक आहे बघा हे ही यासुद्धा योजना या कंटिन्यू चालल्या दोन योजना कंटिन्यू चालला परत या योजनेमध्ये गॅप आला तो म्हणजे दोन वर्षाचा आपण बघा गॅप बघत आहोत तर योजनेनंतर परत गॅप आला दोन वर्षाचा आणि जे एकोणीसशे ब्याण्णव ते सत्त्याण्णव आणि या योजना या सगळ्या योजना ज्या पाच शिल्लक राहिलेल्या आहेत त्या कंटिन्यू चालल्या मित्रांनो हे आपल्याला गॅप लक्षात ठेवायचं जेणेकरून आपल्या लक्षात राहणार चला तर सुरुवात करूया मित्रांनो पहिली पंचवार्षिक योजना बघूया तर पहिली पंचवार्षिक योजनेचा काळ होता एक एप्रिल एकोणीसशे एक्कावन्न ते एकतीस मार्च एकोणीसशे छप्पन्न बघा एक्कावन्नपासून आपली ही पंचवार्षिक योजनेला सुरुवात झाली मित्रांनो तर पंचवार्षिक योजनेची थोडी माहिती बघूया आपण तर भारतात नियोजनाच्या दृष्टीने या ज्या पंचवार्षिक योजना आहेत त्या पंचवार्षिक योजनेचा आराखडा तयार करण्यात आलेला होता मित्रांनो आणि हा आराखडा पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी संसदेत पहिल्यांदा मांडला आणि तो कधी मांडला तर आठ डिसेंबर एकोणवीसशे बघा आठ डिसेंबर एकोणीसशे एक्कावन्नला हा आराखडा संसदेत मांडला कोणी तर पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी आणि त्याच त्या त्याच त्याच काळात म्हणजे एक एप्रिल एकोणीसशे एक्कावन्नपासून ते एकतीस मार्च एकोणीसशे छप्पनपर्यंत ही पहिली योजना त्यांनी लागू केली ठीक आहे तर हा असा याचं हिस्ट्री आहे ठीक आहे तर पहिली पंचवार्षिक योजना बघूया तर त्याचं काळ काळ आहे एकोणीसशे एक्कावन्न ते छप्पनपर्यंत ही पं पहिली पंचवार्षिक योजना चालली मित्रांनो त्या योजनेचे अध्यक्ष नियोजन आयोगाचे अध्यक्ष कोण होते मित्रांनो तर तेव्हा होते पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि उपाध्यक्ष कोण होते तर गुलझारीलाल नंदा हे या योजनेचे उपाध्यक्ष होते ठीक आहे आणि अत्यंत महत्त्वाचं पॉईंट म्हणजे प्रतिमान काय होतं पहिल्या पंचवार्षिक योजनेचं तर ते होतं हे रॉल्ड डोमर प्रतिमान ठीक आहे हे आपल्याला प्रतिमान लक्षात ठेवायचं आहे मित्रांनो ठीक आहे एक्झाममध्ये प्रतिमानावरसुद्धा प्रश्न विचारला जातात नंतर उद्दिष्ट हे जे पॉईंट सगळे तुम्हाला दिसत आहेत मित्रांनो या पॉईंटवर आपल्याला एक्झाममध्ये प्रश्न विचारले जातात हे सगळे पॉईंट आपल्याला लक्षात ठेवायचे तर त्या पहिल्या पंचवार्षिक योजनेचं उद्दिष्ट काय होतं तर कृषी ऊर्जा आणि जलसिंचन या क्षेत्रास प्राधान्य देणे या पहिल्या पंचवार्षिक योजनेचं उद्दिष्ट होतं कुठली कुठलं उद्दिष्ट तर कृषी ऊर्जा आणि जलसिंचन या क्षेत्रास प्राधान्य देणे तर या योजनेचा विकास दर काय होता तर आपल्याला हा विकास दर अपेक्षित काय होता तर टू पॉईंट हा ए टू पॉईंट वन पर्सेंट हा अपेक्षित विकास दर होता आणि साध्य किती झाला तर थ्री पॉईंट सिक्स पर्सेंट हा साध्य झाला ठीक आहे 
म्हणजेच ही योजना सक्सेसफुल झाली मित्रांनो नंतर आहे या पहिल्या पंचवार्षिक योजनेत सार्वजनिक प्रकल्प कुठकुठले हे बांधण्यात आले ते आपण बघूया तर दामोदर खोरे योजना आणि हिराकुंड योजना या योजना काळात हा प्रकल्प सुरू झाला मित्रांनो आणि या पहिल्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये कुठकुठले प्रकल्प पूर्ण झाले ते सुद्धा आपण खालीलप्रमाणे बघूया तर पहिला आहे सिंद्री जो धा झारखंडमध्ये आहे देशातील पहिला खत प्रकल्प हा पहिल्या योजना काळात सुरू झाला मित्रांनो तर या हा जो सिंद्री प्रकल्प सुरू झाला तर त्याचा त्या प्रकल्पाला कोणत्या देशांनी सहाय्य केले तयार करण्यासाठी तर आपल्याला एक्झाममध्ये हा प्रश्न विचारला जातो मित्रांनो एखादा प्रकल्प बऱ्याचदा तुम्ही अनालिसिस केला असेल तर तुम्हाला दिस दिसेल प्रश्न की प्रकल्प विचारला जातो आणि सहाय्यक देश कुठला असा प्रश्न आपल्याला विचारला जातो ठीक आहे तर या सिंद्री प्रका सिंद्री प्रखात प्रकल्पाचे सहाय्यक देश कुठले आहेत तर अमेरिका आणि इंग्लंड हे सहाय्यक देश आहे ठीक आहे नंतर आहे दुसरा प्रकल्प आहे चित्तरंजन जो पश्चिम बंगालमध्ये आहे तो रेल्वे इंजिनचा कारखाना येथे हा सुरू झाला ठीक आहे नंतर आहे पेरांबूर जे तमिळनाडू येथे आहे तर इथे रेल्वे डब्याचा कारखाना हा सुरू झाला कोणत्या का योजना काळात तर पहिल्या पंचवार्षिक योजना काळात ठीक आहे तर हे प्रमुख कार्यक्रम बघू या योजना काळातले पहिल्या पंचवार्षिक योजना काळातले तर पहिला आहे समुदाय विकास योजना जी एकोणीसशे बावनमध्ये सुरू झाली नंतर आहे कुटुंब नियोजन कार्यक्रम एकोणीसशे बावन्नमध्ये हा सुद्धा सुरू झाला आणि खादी ग्राम उद्योग आयोगाची स्थापना ही सुद्धा पहिल्या पंचवार्षिक योजनेच्या काळात झालेली आहे मित्रांनो हे सगळे तुम्ही पॉईंट लक्षात ठेवा ठीक आहे नंतर दुसरी पंचवार्षिक योजना बघूया तर या दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेचा काळ कालावधी होता बघा पुढे प्र प्रमाणे एक एप्रिल एकोणीसशे छप्पन ते एकतीस मार्च बघा एकतीस मार्च एकोणीसशे एकसष्ट आपल्याला हा कालावधी लक्षात ठेवायचा आहे एक एप्रिल एकोणीसशे छप्पन ते एकतीस मार्च एकोणीसशे एकसष्ट म्हणजे पाच वर्ष हा ही दुस दुसरी योजना सुद्धा पंचवार्षिक योजना सुरू झाली ठीक आहे आणि या दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेचे अध्यक्ष कोण होते तर ते होते पंडित जवाहरलाल नेहरू ठीक आहे आणि उपाध्यक्ष कोण होते तर ते होते व्ही टी कृष्णमचारी आणि या दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेचे महत्वाचा पॉइंट म्हणजे जर या दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेचं प्रतिमान काय होतं तर त्या प्रतिमान होतं पी सी महाल महाल नोबीस पी सी महाल नोबीस ठीक आहे तर दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट काय होते मित्रांनो तर हे आपल्याला एक्झाममध्ये बऱ्याचदा विचारले गेले आहेत तर प्रमुख उद्दिष्ट होते दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेचे तर ते होते अवजड पायाभूत उद्योगांची निर्मितीस प्राधान्य देणे जे हेवी अवजड पायाभूत उद्योग आहे त्याच्या निर्मितीस प्राधान्य देणे ही दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट होते तुम्ही लक्षात ठेवायचं आहे तर या योजनेपासून उद्योगांचे सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील उद्योग असे वर्गीकरण करण्यात आले मित्रांनो जी ही दुसरी पंचवार्षिक योजना होती तर त्या काळात आपल्या उद्योग क्षेत्राचे दोन कॅटेगरीमध्ये हे क्षेत्र डिवाईड करण्यात आलं पहिली म्हणजे सार्वजनिक क्षेत्र आणि दुसरं खाजगी क्षेत्र ठीक आहे तर या दुसऱ्या पंचवार्षिक योजना योजना काळात विकास दर काय होता तर अपेक्षित होता फोर पॉईंट फायव्ह पर्सेंट आणि साध्य काय झाला तर फोर पॉईंट वन पर्सेंट हा विकास दर साध्य झाला ठीक आहे तर या दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेच्या काळात कुठले प्रकल्प सुरू झाले तर ते पुढे बघूया आपण तर लोह पोलाद प्रकल्प योजना या काळात पूर्ण झाल्या मित्रांनो तर पहिला बघूया भिलाई छत्तीसगड म्हणजे भिलाई येथे छत्तीसगड राज्य आहे तर हा कारखाना सुरू झाला इथे प्रकल्प आणि ह्याचा सहाय्यक देश आहे रशिया मी मगाशीच सांगितल्याप्रमाणे आपल्याला हा हा सेम क्वेश्चन आलेला होता एक्झाममध्ये आणि विचारलं जातं ठीक आहे भिलाई हा प्रकल्प छत्तीसगडमध्ये छत्तीसगडमध्ये सुरू झाला आणि या या प्रकल्पाचा सहाय्यक देश कुठला तर तो होता रशिया नंतर रूरकेला जो ओरिसामध्ये आहे त्या प्रकल्पाचे सहाय्यक देश कुठले होते तर तो होते जर्मनी आणि दुर्गापूर जो पश्चिम बंगालमध्ये प्रकल्प सुरू झाला तर त्या प्रकल्पाचं सहाय्यक देश होते ग्रेट ब्रिटन ठीक आहे आणि त्याचबरोबर नानगल प्रच नानगल जो पश्चिम बंगालमध्ये आहे तो कत खत कारखाना याच योजना काळात सुरू झाला आणि विश विशाखापट्टणम येथे जहाज बांधणी कारखाना सुद्धा याच दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेच्या काळात सुरू झाला मित्रांनो ठीक आहे पण ही दुसरी जी पंचवार्षिक योजना योजना आहे ती यशस्वी न झालेली नाही ती अपयशी झालेली आहे मित्रांनो तर त्याची आपण कार्य का कारणे बघूया अपयशाची पुढीलप्रमाणे तर कारणे कारणे आहेत सु सुएज कालव्याचा प्रश्न या काळात मोठा मोठा आपल्यासमोर उभा राहिला आणि मोसमी पावसाची अनिश्चितता होती ती सुद्धा या पण दुसऱ्या पंचवार्षिक योजने योजनेच्या अपयशा अपयशाची कारणे आहेत आणि परकीय गंगाजळात घट निर्माण झाली त्याच्यामुळे आपल्या देशामध्ये सातत्याने भाववाढ झाली मित्रांनो ही सगळी कारणे ही दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेची आहे तुम्ही लक्षात ठेवा हे सगळे पॉईंट आपल्याला लक्षात ठेवायचे मित्रांनो एक्झामच्या एक्झामसाठी अत्यंत महत्वाचे हे पॉईंट
ठीक आहे नंतरची तिसरी पंचवार्षिक योजना बघूया तर या तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनेचा आपण काळ बघूया तर ह्या या योजनेचा काळ काळ आहे एकोणीसशे एकसष्ट ते एकोणीसशे सहासष्ट आणि एक एप्रिलपासून सुरू झाली आणि एकतीस मार्चलाही स संपली ठीक आहे एक एकोणीसशे एकसष्ट ते एकोणीसशे सहासष्ट हा तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनेचा कालावधी आहे ठीक आहे तर या तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनेचे अध्यक्ष कोण होते तर ते आपल्याला या योजनेला दोन अध्यक्ष लाभलेले आहे मित्रांनो पहिले म्हणजे पंडित जवाहरलाल नेहरू ते होते एकोणीसशे एकसष्ट चौसष्ट पर्यंत नंतर आहे लाल बहादूर शास्त्री ते एकोणीसशे चौसष्ट ते सहासष्ट पर्यंत ठीक आहे तर या तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनेचे प्रतिमान काय होते तर अंशता पी पी सी महाल नोबिस हे प्रतिमान या तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनेचे होते मित्रांनो ठीक आहे तर या योजनेचे उद्दिष्ट प्रमुख उद्दिष्ट काय होते तर बघूया अन्नधान्यात स्वयंपूर्णता साधणे आणि पायाभूत अवजड उद्योगांची उभारणी ठीक आहे पायाभूत अवजड उद्योगांची उभारणी आणि अन्नधान्यात स्वयंपूर्णता साधणे हे तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट होते मित्रांनो एक्झाम मध्ये प्रश्न विचारला जातो नंतर तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनेचा विकास जर आपण बघूया तर अपेक्षित काय होता तर तो होता फायव्ह आणि साध्य किती झाला अत्यंत कमी साध्य झाला तो म्हणजे टू ठीक आहे ही योजना अपयशी ठरली मित्रांनो आणि या अपयश अपयशाची कारणे काय आहे तर जे चीनचे आक्रमण झाले होते एकोणीसशे बासष्टला आणि जे पाक पाक आणि भारत युद्ध झाले होते एकोणीसशे पासष्टला हे सगळे कारण हे तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनेचे अपयशीची कारणे आहेत मित्रांनो ठीक आहे नंतर बघूया मित्रांनो मी सांगितल्याप्रमाणे तीन पंचवार्षिक योजना झाल्या त्या त्यानंतर तीन वर्षाचा या पंचवार्षिक योजनेमध्ये गॅप आला मित्रांनो तर ही जी तीन प तिसरी पंचवार्षिक योजना होती ती अत्यंत बेकार म्हणजेच अत्यंत अपयशी ठरलेली होती त्याच्यामुळे हा जो तीन वर्षाचा गॅप पडण्यात पाडण्यात आला तीन ती तिसरी पंचवार्षिक योजना संपल्यानंतर तरी हे तीन वर्षी तीन वर्ष वार्षिक योजना होती ही तिसरी तर ठीक आहे तर एका वर्षाची एक योजना होती म्हणजे तीन वार्षिक ही योजना होती तर पहिली योजना होती याच्यामधली एकोणीसशे सहासष्ट ते सदुसष्ट पर्यंत नंतर दुसरी होती एकोणीसशे सदुसष्ट ते अडुसष्ट पर्यंत आणि एकोणीसशे अडुसष्ट ते ही एकोणसत्तर पर्यंत होती म्हणजे तीन वार्षिक योजना होत्या या म्हणजे एका एका वर्षाच्या या तीन योजना या इथे करण्यात आल्या ठीक आहे तर ह्या योजना चीन व पाकिस्तानने आक्रमणामुळे उद्भवलेल्या समस्यामुळे मान्सूनच्या लहरीपणामुळे आणि संरक्षणात प्रचंड वाढ झाल्यामुळे ही योजना सुरू करण्यात आली तर त्यामुळे एकोणीसशे सहासष्ट ते सदुसष्ट या वर्षाकरता नियोजन नियोजनात सुट्टी देण्यात आली मित्रांनो त्याच्यामुळे अर्थशास्त्रज्ञ धनंजय गाडगीळ यांच्या प्रस्तावानुसार ही तीन वार्षिक योजना सुरू करण्यात आली मित्रांनो आणि ह्या योजना तीन वार्षिक योजना या अंमलात आल्या मित्रांनो ठीक आहे नंतर बघूया नंतर परत चौथी पंचवार्षिक योजना सुरू झाली मित्रांनो तीन वर्षाच्या गॅप नंतर तर या चौथ्या पंचवार्षिक योजनेचा काळ होता एकोणीसशे एकोणसत्तर ते चौऱ्याहत्तर ठीक आहे एकोणीसशे एकोणीसशे एकोणसत्तर ते चौऱ्याहत्तरमध्ये ही चौथी पंचवार्षिक योजना पार पडली आणि त्याची या चौथ्या पंचवार्षिक योजनेच्या अध्यक्ष होत्या इंदिरा गांधी आणि उपाध्यक्ष कोण होते तर ते होते धनंजय गाळगीळ ठीक आहे या चौथ्या पंचवार्षिक योजनेचे प्रतिमान काय होते तर ॲलन आणि रुद्र रुद्र हे चौथ्या पंचवार्षिक योजनेचे प्रतिमान होते तर चौथ्या प्रश्न पंचवार्षिक योजनेचे उद्दिष्ट काय होते तर उद्दिष्ट उद्दिष्ट काय होते तर अन्नधान्याच्या किमती किमती स्थिर राखून स्थैर्यासह आर्थिक विकास साधणे अन्नधान्याच्या किमती स्थिर राखून स्थैर्यासह आर्थिक विकास साधणे हे उद्दिष्ट चौथ्या पंचवार्षिक योजनेचे होते मित्रांनो तर चौथ्या पंचवार्षिक योजनेचा विकास दर काय होता त्याच्यामध्ये तर अपेक्षित काय होता फाईव्ह पॉईंट फाईव्ह आणि साध्य काय झाला तर थ्री पॉईंट थ्री पर्सेंट हा विकास दर साध्य झाला मित्रांनो ठीक आहे आणि या योजनेचे वैशिष्ट्य काय होते आपल्याला एक्झाममध्ये बऱ्याचदा प्रश्न विचारला गेलेला आहे की गरिबी हटाव ही घोषणा कुठल्या योजने काळात देण्यात आली तर आपल्याला ऑप्शन चार किंवा पाच म्हणजे चौथ्या किंवा पाच वेळा असं सुद्धा त्यापैकी दोनपैकी एक होऊ शकते आपण त्या दोनपैकी एकला टिक करून यायचं आहे कारण की दोन्ही दोन्ही उत्तरे येऊ शकतात ठीक आहे तर ही चौथ्या चौथ्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये गरिबी हटवा ही घोषणा करण्यात आली मित्रांनो हे तुम्ही लक्षातच ठेवायचं आहे आणि त्याचबरोबर चौदा मोठ्या बँकेचे राष्ट्रीयकरण या चौथ्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये केल्या गेले ठीक आहे नंतर अन्नधान्याची आयात एकोणीसशे एकाहत्तरमध्ये तर ती कोणत्या योजनेच्या काळात तर पं चौथी पंचवार्षिक योजनेच्या काळात ठीक आहे या योजनेनुसार केंद्राची व राज्याची योजना म्हणजे ही जी चौथ्या पंचवार्षिक योजना होती तर या पंचवार्षिक योजनेच्या काळात केंद्राची योज योजना वेगळी आणि राज्याची योजना वेगळी असं या दोन कॅटेगरीमध्ये याचं वर्गीकरण करण्यात आलं मित्रांनो
ठीक आहे नंतर आहे या ही योजना सुद्धा अपयशी ठरली तर या अपयशीचे कारण काय या योजनेच्या तर एकोणीसशे एकाहत्तरचे पाक व बांगला निर्वासितांचे प्रश्न यामुळे अर्थव्यवस्थेवर ताण निर्माण झाला आणि सरकारी नोकरांची वेतनवाढ आणि पेट्रोलचे वाढते भाव ही सगळी समस्यामुळे ही या सगळ्या समस्यामुळे ही चौथी पंचवार्षिक योजना अपयशी ठरली आणि त्याचबरोबर या योजनेच्या काळात महत्वाची गोष्ट घडली ती म्हणजे हरित क्रांती एकोणीसशे सहासष्ट ते सत्तरमध्ये ही हरित क्रांती यशस्वी झाली मित्रांनो आणि हा पॉइंट अत्यंत महत्वाचा आहे ठीक आहे एकोणीसशे सहासष्ट ते सत्तरमध्ये या चौथ्या पंचवार्षिक योजने योजनेच्या काळात ही हरित क्रांती यशस्वी झाली ठीक आहे नंतरची योजना बघूया पाचवी पंचवार्षिक योजना मित्रांनो या पाचव्या पंचवार्षिक योजनेचा कालावधी होता एक एप्रिल एकोणीसशे चौऱ्याहत्तर ते एकतीस मार्च एकोणीसशे अठ्याहत्तर हा कालावधी पंचवार्षिक पाचव्या पंचवार्षिक योजनेचा होता ही योजना नवीन सरकार सत्यात सत्तेत आल्यामुळे मित्रांनो एक वर्ष अग अगोदर स्थगित करण्यात आले बघा चौऱ्याहत्तर ते अठ्याहत्तर हे चारच वर्ष होतात त्याच्यामुळे अठ्याहत्तरला नवीन सरकार या योजनेकाळात नवीन सरकार म्हणजे सत्तेत आलं त्याच्यामुळे ही योजना एक वर्ष स्थगित एक वर्ष आधी स्थगित करण्यात आली हे तुम्ही लक्षात ठेवा तर या पाचव्या पंचवार्षिक योजनेचे अध्यक्ष कोण होते तर त्या होते इंदिरा गांधी आणि उपाध्यक्ष कोण होते तर धनंजय गाळगीळ आणि या पाचव्या पंचवार्षिक योजनेचे प्रतिमान काय होतंय तर ते अॅलन मान आणि अशोक रुद्र यांचे खुले सातत्य हे प्रतिमान पाचव्या पंचवार्षिक योजनेचे होते ठीक आहे तर या योजनेचे उद्दिष्ट काय होते तर सामाजिक न्यायासह आर्थिक विकास आणि गरिबी हटवा हे पंचवार्षिक योजनेचे या पाचव्या पंचवार्षिक योजनेचे उद्दिष्ट होते मित्रांनो इथे सुद्धा गरिबी हटवा याला प्राधान्य देण्यात आलेले आहे त्याच्यामुळे आपल्याला प्रश्न पडू शकतो ठीक आहे विकास जर काय दिला आहे या पाचव्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये तर अपेक्षित काय होता फोर पॉईंट फोर पर्सेंट आणि साध्य काय झाला तर फोर पॉईंट एट पर्सेंट हा विकास दर साध्य झाला मित्रांनो आणि त्याचबरोबर एक एप्रिल एकोणीसशे शहात्तरमध्ये देशात लोकसंख्या विषय विषयीचे पहिले राष्ट्रीय धोरण जाहीर करण्यात आले मित्रांनो एक एकोणीसशे शहात्तरमध्ये एप्रिल एप्रिलमध्ये देशात लोकसंख्या विषयक पहिले राष्ट्रीय धोरण जाहीर करण्यात आले हा महत्वाचा मुद्दा आहे मित्रांनो हे तुम्ही लक्षात ठेवा सांगितल्याप्रमाणे नवीन सरकार हे सत्तेत आल्यामुळे जी पंचवार्षिक योजना होती पाचवी तर ती एक वर्ष आधी बंद करण्यात आली मित्रांनो तर नंतर एकोणीसशे अठ्ठ्याहत्तर ते त्र्याऐंशी या काळात ही सर सरकत्या योजनेचं आयोजन करण्यात आले मित्रांनो आणि या योजनेचे अध्यक्ष होते मोरारजी देसाई आणि उपाध्यक्ष होते टी डी लकडावाला ठीक आहे आणि या योजने योजने योजनेमध्ये गांधी मॉडेल स्वीकारण्यात आले मित्रांनो ठीक आहे आणि या मॉडेलचा स्वीकार लघु उद्योग व कुटुर उद्योगांना प्राधान्य देण्यासाठी गांधी मॉडेलचा स्वीकार करण्यात आला मित्रांनो हे या रोलिंग प्लॅन मध्ये ठीक आहे मित्रांनो या सरकत्या योजनेचा काळ होता एकोणीसशे अठ्ठ्याहत्तर ते त्र्याऐंशी पण सहावी योजना सहावी पंचवार्षिक योजना यांना सुरू करण्यात सुरू करायची होती त्याच्यामुळे या सहाव्या योजनेच्या काळात सुद्धा वेग दुसरं सरकार सत्तेत आलं आणि त्या दुसऱ्या सरकारने म्हणजे काँग्रेस सरकार सत्तेत आलं तर या सरकारने ती जी रोलिंग म्हणजे सर रोलिंग प्लॅन म्हणजे सरकती योजना ती एकोणीसशे ऐंशी मध्येच बंद केली ठीक आहे त्याच्यामुळे सहावी पंचवार्षिक योजना ही एकोणीसशे एकोणवीसशे ऐंशी ते एकोणीसशे पंच्याऐंशी या काळात या योजनेचं नियोजन करण्यात आलं ठीक आहे सहावी पंचवार्षिक योजनेचा काळ काय तर एकोणीसशे ऐंशी ते पंच्याऐंशी ठीक आहे तर या योजनेचे अध्यक्ष कोण कोण होत्या तर या योजनेला सुद्धा आपल्याला दोन अध्यक्ष लाभले तर पहिले म्हणजे इंदिरा गांधी एकोणीसशे ऐंशी ते चौऱ्याऐंशी आणि याच्या यांचा इंदिरा गांधी यांचा चौऱ्याऐंशी मध्ये मृत्यू झाला होता त्याच्यानंतर राजीव गांधी हे प्रधानमंत्री झालेले होते तर हे अध्यक्ष एकोणीसशे चौऱ्याऐंशी ते पंच्याऐंशी या पा सहाव्या पंचवार्षिक योजनेचे राजीव गांधी सुद्धा अध्यक्ष लाभले आपल्याला ठीक आहे नंतर उपाध्यक्ष कोण होते या सहाव्या पंचवार्षिक योजनेचे तर ते होते दुर्गा प्रसाद दार ठीक आहे सहाव्या पंचवार्षिक योजनेचे प्रतिमान काय होते अॅलन आणि रुद्र रुद्र हे प्रतिमान सहाव्या पंचवार्षिक योजनेचे होते तर या योजनेचे उद्दिष्ट काय होते तर पुढे बघूया ऊर्जा क्षेत्रास प्राधान्य देणे जीवनमानाची गुणवत्ता वाढवणे दारिद्र्य निर्मूलन व रोजगार निर्मिती करणे आणि लोकसंख्या नियंत्रणासाठी यांनी एक नारा दिला होता छोटे कुटुंब आणि सुखी कुटुंब ह्याच्यावर प्रश्न आपल्याला पडू शकतो ठीक आहे या योजने काळात ही सगळी महत्वाची उद्दिष्ट होते सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे लोकसंख्येच्या नियंत्रणासाठी या योजने काळात सहाव्या योजने काळात त्यांनी काम केलेलं होतं ठीक आहे तर या सहाव्या योजनेचे वैशिष्ट्य कुठले आहे तर ते बघूया इथे नेहरू मॉडेलचा स्वीकार करण्यात आलेला होता या अंत्योदय योजनेस प्रारंभ करण्यात आलेला होता सहाव्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये 
तर तमिळनाडू येथे योजने या योजनेसह लोहपोलात प्रकल्प सुद्धा पूर्ण करण्यात आला ठीक आहे नंतर आहे या सहाव्या पंचवार्षिक योजनेचा विकास दर काय होता तर अपेक्षित होता फाईव्ह आणि साध्य काय झाला तर फाईव्ह हा साध्य झाला ठीक आहे तर या सहाव्या पंचवार्षिक योजनेच्या काळात कुठल्या महत्वाच्या योजना सुरू झाल्या तर त्या बघूया एकात्मिक ग्रामीण विकासास कार्य विकास कार्यक्रम या योजने काळात सुरू झाला त्यानंतर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना या योजना काळात सुरू झाली आणि त्याचप्रमाणे ग्रामीण क्षेत्रातील महिला व बालकांची बालकांचा विकास ही योजना या सहाव्या पंचवार्षिक योजनेच्या काळात मित्रांनो सुरू झाली ठीक आहे नंतरची योजना बघूया सातवी पंचवार्षिक योजना तर ही सातवी पंचवार्षिक योजनेचा काळ काय होता तर एकोणीसशे पंच्याऐंशी ते नव्वद या कालावधीमध्ये ही सातवी पंचवार्षिक योजना पार पडली मित्रांनो आणि या एकोणीसशे पंच्याऐंशी ते नव्वद हे आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे आणि या योजनेचे अध्यक्ष कोण होते सातव्या पंचवार्षिक योजनेचे अध्यक्ष कोण होते तर ते होते राजीव गांधी आणि उपाध्यक्ष कोण होते तर ते होते पी शिवशंकर आणि या सातव्या पंचवार्षिक योजनेचे प्रतिमान काय होते तर ते होते पी आर ब्रह्मानंद आणि सी एन वकील ठीक आहे तर या योजनेचे उद्दिष्ट काय होते तर ते होते सामाजिक कल्याण व दारिद्र्य निर्मूलन हे महत्वाचे उद्दिष्ट होते मित्रांनो आणि महत्वाचं आहे हे जे आम्ही तुम्हाला सगळे पॉईंट सांगत आहे ते प्र प्रत्येक पॉईंट महत्वाचे आहे मित्रांनो तुम्ही नोट डाऊन करून ठेवा आणि हा व्हिडिओ दोन तीनदा बघा जेणेकरून तुम्हाला जास्तीत जास्त योजना आणि त्यांचे पॉईंट लक्षात राहणार मित्रांनो आणि त्याचबरोबर तुम जर तुम्हाला हा व्हिडिओ यूजफुल वाटला तर प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा शेअर करा आणि लाईक करा तर या योजनेचा विकास दर काय होता तर अपेक्षित होता फाईव्ह पर्सेंट आणि साध्य काय झाला तर सिक्स पर्सेंट हा विकास दर साध्य झाला मित्रांनो आणि या योजनेचे घोषवाक्य काय होते तर घोषवाक्य होते अन्न काम व उत्पादकता हे घोषवाक्य या सातव्या पंचवार्षिक योजनेचे होते ठीक आहे सातव्या पंचवार्षिक योजनेत ऊर्जा क्षेत्राला सर्वाधिक प्राधान्य देण्यात आले मित्रांनो आपल्याला प्रश्न विचारला विचारू शकता की कुठल्या योजनेच्या काळात ऊर्जा क्षेत्राला सर्वाधिक प्राधान्य देण्यात आले होते तर ती योजना होती सातवी पंचवार्षिक योजना ठीक आहे तर या योजने काळात कुठल्या योजना आम्हाला सुरू करण्यात आले तर पहिली आहे जवाहर रोजगार योजना नंतर आहे नेहरू रोजगार योजना आणि इंदिरा आवास योजना दस लक्ष विहीर योजना ही सुद्धा योजना ही सातव्या पंचवार्षिक योजनेत योजनेच्या काळात सुरू केली ठीक आहे रोजगार निर्मितीच्या दृष्टीने ही सातवी पंचवार्षिक योजना ही अत्यंत महत्वपूर्ण ठरली कारण की रोजगार विषयी योजना या या काळात जास्त ठरवण्यात आल्या मित्रांनो ठीक आहे नंतरची बघूया मित्रांनो जी सातवी पंचवार्षिक योजना झाली त्याच्यानंतर काय झालं की परत इथे गॅप गॅप पडला मित्रांनो सातवी पंचवार्षिक योजना झाल्यानंतर तर या दोन वार्षिक योजनांचा कालखंड म्हणजे इथे दोन वार्षिक योजना पार पडल्या तर या योजनेला नियोजनाची सुट्टी म्हणून हा काळ गणला जातो मित्रांनो ठीक आहे नंतर बघूया आठवी पंचवार्षिक योजना या आठव्या पंचवार्षिक योजनेचा कालावधी आहे एकोणीसशे ब्याण्णव ते एकोणीसशे सत्त्याण्णव बघा पाच वर्ष एकोणीसशे ब्याण्णव ते एकोणीसशे सत्त्याण्णव आणि या आठव्या पंचवार्षिक योजनेचं प्रतिमान काय होतं तर पी व्ही नरसिंह राव व मनमोहन सिंग पी व्ही नरसिंह राव व मनमोहन सिंग हे आठव्या पंचवार्षिक योजनेचे प्रतिमान होते आणि या योजनेचे उद्दिष्ट काय होते प्रमुख तर ते होते अर्थव्यवस्थेस गती देणे बघा आठव्या पंचवार्षिक योजनेचे महत्वाचे उद्दिष्ट म्हणजे अर्थव्यवस्थेत गती देणे हे उद्दिष्ट होते आणि या योजनेचे स्वरूप काय होते तर बघा नियंत्रित अर्थव्यवस्थेकडून नियोजित अर्थव्यवस्थेकडे हे स्वरूप या आठव्या पंचवार्षिक योजनेचे होते तर या का या योजनेच्या काळात विकास दर काय होता तर अपेक्षित होता फाईव्ह आणि साध्य काय झाला तर सिक्स हा विकास दर साध्य झाला मित्रांनो आणि या पाचव्या पंचवार्षिक योजनेचे वैशिष्ट्य काय होते तर बघूया पुढे खाजगी क्षेत्रात सार्वजनिक क्षेत्राच्या तुलनेत प्रथम सर्वाधिक प्राधान्य देण्यात आले मित्रांनो ठीक आहे खाजगी क्षेत्रास सार्वजनिक क्षेत्राच्या तुलनेत प्रथमच सर्वाधिक महत्व या आठव्या पंचवार्षिक योजनेच्या काळात देण्यात आले मित्रांनो आणि या आठव्या पंचवार्षिक योजनेच्या काळात कुठकुठल्या महत्वाच्या योजना सुरू झाल्या त्या आपण बघूया प्रधानमंत पंतप्रधान रोजगार योजना महिला समृद्धी योजना राष्ट्रीय सामाजिक आर्थिक सहाय्य योजना मा मध्यान्न आहार योजना इंदिरा महिला योजना आणि गंगा कल्याण योजना या सगळ्या योजना या आठव्या पंचवार्षिक योजनेच्या काळात या सुरू झाल्या मित्रांनो हे सगळे महत्वाची माहिती आहे तुम्ही नोट डाऊन करून ठेवा किंवा लक्षात ठेवा ठीक आहे नंतरची योजना बघूया ती आहे नववी पंचवार्षिक योजना तर या योजनेचा कालावधी काय होता तर तो होता एकोणीसशे सत्त्याण्णव ते दोन हजार दोन बघा नवी पंचवार्षिक योजना एकोणीसशे सत्त्याण्णव ते दोन हजार दोन या काळात पार पडली 
आणि या योजनेचे घोषवाक्य काय होते तर सामाजिक न्याय व समतेसह विकास महत्वाचं आहे मित्रांनो आपल्याला घोषवाक्य सुद्धा लक्षात ठेवायचं आहे सामाजिक न्याय व समतेसह विकास या नवव्या पंचवार्षिक योजनेचं घोषवाक्य होतं आणि उद्दिष्ट काय होतं या योजनेचं तर कृषी व ग्रामीण विकासावर भर देणे परकीय गुंतवणुकीसाठी औद्योगिक धोरणास नवीन दिशा देणे हे नवव्या पंचवार्षिक योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट होते मित्रांनो आणि विकास दर काय साध्य करायचा होता तर अपेक्षित होता सेवन पर्सेंट आणि साध्य काय झाला तर फाईव्ह पॉईंट थर्टी फाईव्ह पर्सेंट हा साध्य झाला तर या नवव्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये कुठले कार्यक्रम पा सुरू झाले म्हणजेच कुठल्या योजना सुरू झाल्या तर ते बघूया तर स सुवर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना या काळात सुरू झाली भाग्यश्री बाल कल्याण योजना या नवव्या पंचवार्षिक योजनेच्या काळात सुरू झाली राज राजेश्वरी महिला कल्याण योजना सुद्धा या काळात सुरू झाली नंतर आहे स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना नंतर आहे अंत्योदय अंत्योदय अन्न योजना आणि प्र प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना ही महत्वाची आहे तर ही योजना नवव्या पंचवार्षिक योजनेच्या काळात या योजना सुरू झाल्या म्हणजेच पार पडल्या किंवा सुरू झाल्या ठीक आहे नंतर आहे दहावी पंचवार्षिक योजना तर ही दहाव्या पंचवार्षिक योजनेचा काळा काळा कालावधी बघूया तर तो आहे एकोणीसशे सॉरी दोन दोन ते दोन पर्यंत ही योजना पार पडली मित्रांनो दोन ते दोन तर या योजनेचे अध्यक्ष कोण होते तर ते होते अटल बिहारी वाजपेयी आणि उपाध्यक्ष कोण होते तर ते होते कृष्णचंद्र पंत आणि दहाव्या पंचवार्षिक योजनेचा विकास जर काय होता तर तो होता आठ टक्के आणि या दहाव्या पंचवार्षिक योजनेचे उद्दिष्ट बघूया आपण तर उद्दिष्ट होते दारिद्र्य रेषेखालील लोकसंख्येचे प्रमाण दोन हजार सात पर्यंत वीस टक्के तर दोन हजार बारा पर्यंत दहा टक्के नेणी ठीक आहे नंतरचं उद्दिष्ट होतं साक्षरतेचे प्रमाण दोन हजार सात पर्यंत बहात्तर टक्के तर दोन हजार बारा पर्यंत ऐंशी टक्केवर नेणे साक्षरतेचे प्रमाण ठीक आहे नंतर आहे एक एकूण भौगोलिक भौगोलिक क्षेत्राशी व जे वनव्याप्त प्रदेशाचे प्रमाण आहे ते पंचवीस टक्केवर नेणे ठीक आहे नंतर आहे अर्भकांच्या मृत्यूचे प्रमाण योजने अखेर दर हजारी सजीव जन्मास पंचेचाळीस टक्के इतके तर दोन हजार बारा पर्यंत अठ्ठावीस टक्के पर्यंत आणणे या योजनेचे उद्दिष्ट होते मित्रांनो नंतर आहे देशातील प्रदूषित झालेल्या सर्व मोठ्या नद्यांचे शुद्धीकरण करणे या दहाव्या पंचवार्षिक योजनेचे कार्य उद्दिष्ट होते ठीक आहे हा सुद्धा महत्वाचा पॉइंट आहे आपल्यासाठी नंतर बघूया अकरावी पंचवार्षिक योजना तर या अकराव्या पंचवार्षिक योजनेचा कालावधी आहे दोन हजार सात ते दोन हजार बारा दोन हजार सात ते दोन हजार बारा ते या योजनेचे अध्यक्ष कोण होते तर होते ते होते डॉक्टर मनमोहन सिंग आणि उपाध्यक्ष कोण होते तर मॉन्टेक मॉन्टेक सिंग अहुलवालिया ठीक आहे आणि घोषवाक्य काय होते या अकराव्या पंचवार्षिक योजनेचे तर बघूया वेगवान आणि सर्वसमावेशक विकासाकडे वेगवान आणि सर्वसमावेशक विकासाकडे हे अकराव्या पंचवार्षिक योजनेचे घोषवाक्य होते मित्रांनो आणि प्रतिमान काय होतं तर पुरा प्रतिमान हे अकराव्या पंचवार्षिक योजनेचे होते आणि या अकराव्या पंचवार्षिक योजनेचे उद्दिष्ट आपण खालीलप्रमाणे बघूया तर योजना काळात नऊ टक्के वार्षिक वृद्धी दराचे उद्दिष्ट व योजनेच्या शेवटी दहा टक्के दरा विकास दर गाठण्याचे उद्दिष्ट हे अकराव्या पंचवार्षिक योजनेचे होते नंतर आहे औद्योगिक क्षेत्राचा वृद्धी दर हा दहा टक्क्यांनी वाढवणे ठीक आहे नंतर आहे कृषी क्षेत्राचा वृद्धी दर हा फोर पॉ चार पॉईंट एक टक्क्याने वाढवणे नंतर आहे सेवा क्षेत्राचा वृद्धी दर हा नऊ पॉईंट नऊ टक्क्याने वाढवणे नंतर आहे साक्षरतेचा दर ऐंशी टक्केपर्यंत नेणे बाल मृत्यू दर दर हजारी अठ्ठावीस टक्क्यापर्यंत कमी करणे आणि माता मृत्यू दर दर हजारी एक टक्क्यापर्यंत कमी करणे मित्रांनो नंतर आहे नवीन जे नवीन सात कोटी रोजगाराची निर्मिती करणे महत्वाचं आहे नवीन सात कोटी रोजगाराची निर्मिती करणे हे अकराव्या पंचवार्षिक योजनेचे उद्दिष्ट होते हे सगळे ठीक आहे नंतर जे बघूया शेवटची पंचवार्षिक योजना ती म्हणजे बारावी पंचवार्षिक योजना आणि त्याचा कालावधी काय होता मित्रांनो ही शेवटची आहे दोन हजार बारा ते दोन हजार सतरा द या काळात ही बारावी पंचवार्षिक योजना पार पडली मित्रांनो आणि या बाराव्या पंचवार्षिक योजनेचे अध्यक्ष होते डॉक्टर मनमोहन सिंग ठीक आहे आणि या योजने योजनेच्या घोषवाक्य काय होते तर वेगवान चिरस्थायी व सर्वसमावेशक वृद्धी वेगवान चिरस्थायी व सर्वसमावेशक वृद्धी या बाराव्या पंचवार्षिक योजनेचे हे घोषवाक्य होते मित्रांनो ठीक आहे आणि या बाराव्या पंचवार्षिक योजनेचे उद्दिष्ट काय होते मित्रांनो तर ते आपण बघूया आर्थिक विकास दर हा आठ टक्क्यावर नेणे म्हणजेच वाढवणे कृषी क्षेत्रात विकास दर हा चार टक्के वाढवणे नंतर सेवा क्षेत्र विकास दर हा दहा टक्क्यांनी वाढवणे आणि उद्योग क्षेत्रात विकास दर हा परत दहा टक्क्यांनी वाढवणे 
हे सगळे उद्दिष्ट हे या बाराव्या पंचवार्षिक योजनेचे होते मित्रांनो या सगळ्या आपण मित्रांनो योजना बघितल्या एक ते बारा आणि या जे पॉईंट बघितले मित्रांनो याच्यामध्ये हे सगळे अत्यंत महत्वाचे आहे हे सगळी या जर या व्हिडिओमध्ये जेवढे तुम्ही पॉईंट आणि योजना बघितल्या ते सगळे पॉईंट जर तुम्ही लक्षात ठेवले तर तुम्हाला एक्झाममध्ये एकही तुमचा प्रश्न सुटणार नाही मित्रांनो जर पंचवार्षिक योजनेवर प्रश्न आला तर हे सगळे महत्वाचे पॉईंट आहे आणि हे तुम्ही नोट डाऊन करून ठेवा मित्रांनो आणि जर तुम्हाला कुठल्या दुसऱ्या टॉपिकवर जर व्हिडिओ हवा असला ते सुद्धा मला कमेंट बॉक्समध्ये कळवा आणि काही प्रिंटिंग मिस्टेक असली ती सुद्धा मला कमेंट बॉक्समध्ये कळवा जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा शेअर करा आणि लाईक करा चला तर भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये थँक्यू